ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ കുറെ ദിവസമായി അല്ലെ നമ്മള് ചിറ്റാറ്റും ലെറ്റ്സ് ടോക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചിറ്റാറ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോ ചിറ്റാറ്റിലെ ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജ്യൂസുകൾ ഓക്കെ ഫോർ ഹെൽത്തി ജ്യൂസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജസ് അയച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസസ് ഇടാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റമദാൻ ടൈമിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്യൂസുകൾ അവർ അതിലേക്ക് അതായത് ഇഫ്താറിന്റെ ടൈമിൽ അത് ഐ മീൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു തോട്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സി ഇഫ്താറിന്റെ വിഭവങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ്താറിന്റെ സ്നാക്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ബിക്കോസ് അത്രയും സൂപ്പർ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽസും ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സ്നാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മെയിൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോ ഓരോ ചാനലിന് ഓരോ ചാനലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവര് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു യൂട്യൂബിലെ രംഗയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രംഗയ്യൻ കണ്ടിട്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയാ എത്രയോ എത്രയോ ആൾക്കാർ അത് ഷെയർ ആയി പോയി അതേമാതിരി ചിന്താമണി അപ്പം അതേമാതിരി തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാലക്കാടൻ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലുള്ളതിൽ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് ചെന്നുവെച്ചാല് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് ആണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ള ഒരു സംഭവം ഇന്നതേ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ജ്യൂസ് ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ജ്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേമാതിരി തന്നെ ആ ജ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും എത്രയോ എത്രയോ ആൾക്കാർ ആ ജ്യൂസിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും വരാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാനോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസിങ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ആ ജ്യൂസിങ് ടെക്നിക്കിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ അത് വളരെ അധികം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് നാല് ഹെൽത്തി ജ്യൂസ് ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന ജ്യൂസുകളും എന്താ ഇപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിച്ച് വയറ് കൊളാക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ തക്കാളി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ഒരുപാട് പേര് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച വയറ് കേട് വരില്ലേ അമ്മ ഇല്ല സെർട്ടൻ വെജിറ്റബിൾസ് വെൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് സെർട്ടൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വയറ് കേട് വരില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ മാത്രമേ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓറഞ്ച് മാത്രമേ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ ജ്യൂസുകളും മധുരമുള്ളതല്ല
പെട്ടെന്ന് പണ്ടത്തെ വിനിയെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോഴത്തെ വിനിയുടെ ഫേസ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി സ്കിന്ന് എങ്ങനെയാ വിനി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ കെയർ ഒന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെട്ടി തുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ സ്കിൻ കെയറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതിന്റെ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എത്രയോ ചാനൽസ് കണ്ട് എത്രയെത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ വാരി വലിച്ചു ഇടുന്നത് കണ്ട് അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊളമാക്കി മുഖം കൊളമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നാപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ബോധം വരുന്നത് അവനോനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെ ആ സ്കിന്ന് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റാണ് ഈ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ മൂക്കിലത്തെ സ്കിന്ന് കവിളിലെ സ്കിന്ന് ചിന്ന് കഴുത്ത് നെറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പാണ് എനിക്ക് ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് അല്ല എല്ലാവിടെയും ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഏതൊക്കെയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ആ പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ പൈസ മുടക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങി അതിനുശേഷം ആരോടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ മുഖത്ത് പെരട്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അലർജീസ് ഞാൻ എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എത്തും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടാ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവനോട് സ്കിന്നിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് ആ സ്കിന്നിനെ എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് എത്രയോ പേര് പറയാറുണ്ട് ഏത് മോയ്സ്ചറൈസറാ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിവ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പും ഒന്നാണോ മക്കളെ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമസിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഫാർമസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് പേരില്ലേ ഫാർമസിയിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഡോക്ടർ എന്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും എന്റെ പ്രോബ്ലത്തിനും അനുസരിച്ച് എഴുതിയ സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലോ നല്ല സ്കിൻ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ സോ അത് മാത്രമല്ല ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ജ്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ പുരട്ടുന്നതും ആ വെളിയിൽ എക്സ്റ്റ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കെയർ മാത്രമല്ല സ്കിന്നിന് വേണ്ടത് സ്കിന്നിന് വേണ്ടത് ഇന്റേർണലിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്റേർണലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്റേർണലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മാജിക്കൽ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക് അത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് സൂപ്പർ ആവുകയാണ് അല്ല കോമൺ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നും ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റോ ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ നമ്മളെ ഫുൾ ടൈം ഒരുക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല നമ്മളൊക്കെ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പഠിച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കലി അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ ഇഫ്താറിനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ജ്യൂസിങ് എനിക്ക് ജ്യൂസിങ് നാല് ഹെൽത്തി ജ്യൂസസിൽ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിനീസ് കിച്ചണിൽ വിൻചേച്ചി ഭയങ്കര ആർഭാടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മക്കളെ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും അല്ല
ഒരുപാട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കിക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സോ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്കിന്നിനെ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ സ്കിന്ന് കെയർ ആയി വരുന്നത് ദർ ആർ സെർട്ടൻ തിങ്സ് ചില ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചില ഗട്ട് ഹെൽത്തിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും കഴിക്കേണ്ട ചില ജ്യൂസുകളുണ്ട് ആ ഗ്രീൻ മിറാക്കിൾ ജ്യൂസ് എന്നും കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പലതും വന്നു തുടങ്ങി എന്റെ സ്കിൻ റിഫ്രഷ് ആവാൻ തുടങ്ങി എന്റെ സ്കിൻ ടൈറ്റൻ ആവാൻ തുടങ്ങി ഗ്ലോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ അതായത് ഒരു അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറ് മാസം ആറ് ആറ് ഏഴ് മാസമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും റിസൾട്ട് വരില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനെ വേണം അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് വിനി നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് കേട്ടോ ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതിന് ബേസ് എന്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ അത് ഫാർമസിയിലെ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അത് ഫാർമസിയിൽ നിന്നേ കിട്ടൂ ബിക്കോസ് അത് അതിനുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്നെ ഉള്ള സ്കിന്നിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതായത് ആക്നെ വന്ന് 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 കഴലകൾ വന്ന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാർക്സ് വന്നിട്ടുള്ള ഫീസാണ് പിന്നെ അതായത് നേര് ചില സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നേരിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യു വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഫോണാണോ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എൻ്റെ മനുവിന് മുമ്പുണ്ടായ അബോഷൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും എല്ലാത്തിലും ആ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അലർജി അതിനെ ചൊല്ലി എനിക്കുണ്ടാ അതായത് ഞാൻ നേരിട്ട കളിയാക്കലെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രമേണ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടിച്ചു വരുമ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇന്റർണലി അത് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ്നെസ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള ജ്യൂസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് ജ്യൂസ് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു ശരിയാണ് അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുക പോലും ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ആ ജ്യൂസ് എന്തിപ്പോ ജ്യൂസ് മധുര ഇട്ട ആപ്പിൾ ഷേക്ക് ആയാലേ ജ്യൂസ് ആവുള്ളൂ ആര് പറഞ്ഞു പച്ച മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ജ്യൂസും ഉണ്ട് അത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ എത്രമാത്രം ഇമ്മ്യൂൺ ശക്തി തരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതുപോലെ പല ജ്യൂസുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള ജ്യൂസുകൾ പിന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ഹയഷ് അതൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അച്ഛ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അച്ഛയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ യൂസ് ചെയ്യാം ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഇടാം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇടാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എത്ര പഞ്ചസാരയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ മധുരം ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് മതി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എടുക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചപ്പയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മധുരം ഇല്ലാത്ത ക്യാരറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ലോണം ആഗ്രഹമുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യൂട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യൂട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവിച്ചവളാണ് ഞാൻ എത്ര എത്ര മാർക്സ് ആയിരുന്നു എത്ര എത്ര പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു എത്ര എത്ര സ്കിന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്ന് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഗുഡ് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ടൈപ്പാണ് സ്കിൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചിട്ട അത് വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു മടി എന്നെ മടി എന്നെ മടി എന്നെ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു വരാനുള്ള മടി ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത്തത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു വന്നാലും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മടി ശീലമില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനുള്ള മടി പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് റുട്ടീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് അതില്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ഇനി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യും അതും ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പതച്ച് ആ പത നല്ലോണം വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഖം നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ആ മുഖത്തിലത്തെ ആ വെറ്റ്നസ്സോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആക്നെ വരാതിരിക്കാൻ ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോണർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഫാർമസിയിൽ നിന്നേ കിട്ടാറുള്ളൂ ആ അത് ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറം ആ സിറം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നമ്മൾക്ക് അതിന് തന്നെ തന്നെ വെള്ള വെള്ളം അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഏജ് ആവും തോറും ആ കെപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സീറം കിട്ടും ആ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സീറം നിങ്ങൾക്ക് കുരു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്നെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സീറവും നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് സീറംസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതും അത് നമ്മൾ പെരട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുകയാണ് ഏത് അത് പെരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മാർക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആക്നയുടെ മാർക്സ് അതേമാതിരി തന്നെ എന്താണ് പറയുക ഹെയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെയർസ് വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ആ സീറം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്താലും അപ്പൊ കുരു വരും അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കുരു വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഓയിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് വാട്ടർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവരത് എഴുതി തന്ന വാട്ടർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യും മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
അത് കയ്യിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് പറയുക വെയിലടിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യും അത് വണ്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി സൺസ്ക്രീൻ ഇടും ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അതിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റ് റൊട്ടീൻ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേമാതിരി നൈറ്റ് ടോണർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ അലിയോവിറ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇടും അതോ ഞാൻ ഡബിൾ ടൈം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും അതായത് കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടോണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടി വി കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എല്ലാവിടെയും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദേഹത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്കിൻ കെയർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി കുടിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ജ്യൂസസ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ പേർപ്പിൾ ക്യാബേജ് വയലറ്റ് ക്യാബേജിൻ്റെ ജ്യൂസും കുടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കാണാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും കാണിക്കുക ഉണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല കണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മെത്തേഡിൽ പോവുക എന്നെ പോലെ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കരുത് കാണിച്ചതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ട് അതിന് കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരുത്തിയാണ് ഞാൻ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അല്ല എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക സോ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണോ ഐ എം എഫ് നിങ്ങൾ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് മാറ്റിയത് ജീവിതത്തിൽ ജ്യൂസ് ജ്യൂസിങ് എന്നുള്ളതും മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇൻറ്റേർണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണലി യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് എ റിസൾട്ട് സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ ബൈ ലവ് യു ഓൾ Da 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 Vinny's Kitchen